നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ കളഞ്ഞു പോവുകയോ മോഷണം പോവുകയോ ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ പോലീസിൽ കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യും പോലീസിൽ നമ്മൾ മൊബൈൽ ഫോൺ മോഷണം പോയി എന്ന് കംപ്ലയിന്റ് ചെയ്യാൻ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ നമ്മളോട് ചോദിക്കുക നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ മൊബൈലിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ മോഷണം പോയ മൊബൈലിന്റെ ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ എന്താണെന്നായിരിക്കും നഷ്ടപ്പെട്ട നമ്മളുടെ മൊബൈലിന്റെ ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ നമുക്കറിയാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിന് ആ ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ വെച്ച് മൊബൈൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് പോലീസ് ഐ എം ഐ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മൊബൈൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതിനെ കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ പുതിയതായിട്ട് വാങ്ങുമ്പോൾ അതിൽ പലയിടങ്ങളിൽ ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ എന്ന് എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഒന്നുകിൽ അതിന്റെ ബോക്സിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫോണിന്റെ ബാക്ക് സൈഡിൽ ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ എഴുതിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അതുമല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്റ്റാർ ഹാഷ് സീറോ സിക്സ് ഹാഷ് എന്ന് ഡയൽ പാഡിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫോണിന്റെ ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു നമ്പർ ആണ് ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഐ എം ഇ ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഇന്റർനാഷണൽ മൊബൈൽ എക്യുപ്മെന്റ് ഐഡന്റിറ്റി എന്നാണ് ഐ എം ഇ ഐയുടെ ഫുൾ ഫോം ഇനി പോലീസ് എങ്ങനെയാണ് ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് മൊബൈൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഒരു ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ ആണ് ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ ഓരോ ഡിവൈസിൻ്റെയും ഐഡന്റിറ്റി നമ്പർ ആണ് ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ യുണീക്ക് ആയിട്ടുള്ള നമ്പർ ആണിത് ഒരു എല്ലാ ഡിവൈസിനും ഒരേ നമ്പർ അല്ല ഓരോ ഡിവൈസിനും പല പല നമ്പറുകളായിരിക്കും ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഇത് ഉപയോഗിച്ചാണ് പോലീസ് നഷ്ടപ്പെട്ട മൊബൈലുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് മൊബൈൽ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് പോലീസ് ചെയ്യുക ഈ ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ എല്ലാ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും കൈമാറും അതായത് ഐഡിയ ബി എസ് എൻ എൽ ജിയോ അങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിനും ഈ ഐ എം ഇ ഐ നമ്പർ കൈമാറും അതിനുശേഷം അവർക്കൊരു ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കൊടുക്കും ഈ ഐ എം ഐ നമ്പറുള്ള മൊബൈൽ എവിടെയെങ്കിലും ഓൺ ആകുകയോ ആക്ടിവേറ്റ് ആകുകയോ ചെയ്യുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലീസിൽ ഇൻഫോം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ ഡയറക്റ്റ് ഏതെങ്കിലും ടെലികോം ഓഫീസിൽ ചെന്നിട്ട് നമ്മുടെ മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതൊന്ന് ട്രാക്ക് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവരത് ചെയ്യത്തില്ല അതിനായിട്ട് ലീഗലായിട്ട് ഉള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കത്തുള്ളൂ അതിനാണ് നമ്മൾ പോലീസിൻ്റെ സഹായം തേടുന്നത് പോലീസ് ഈ ടെലികോം അതോറിറ്റിക്ക് ഇൻഫർമേഷൻ കൊടുക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഈ ഫോൺ എവിടെയെങ്കിലും ആക്ടിവേറ്റ് ആകുകയാണെങ്കിൽ പോലീസിനെ ഇൻഫോം ചെയ്യാനായിട്ട് ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇത് മനസ്സിലാക്കുന്നത് എയർടെലിന്റെ സിം ഉള്ള ഒരു ഫോണാണ് നഷ്ടപ്പെട്ടതെന്ന് കരുതുക സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഫോൺ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്ത് നെറ്റ്വർക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് ഈ ഫോൺ ഓൺ ആക്കി എന്ന് കരുതുക ഓൺ ആക്കി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് എയർടെലിന്റെ സിം ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഐ എം ഐ നമ്പർ ഈ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്ററിന്റെ അടുത്ത് രജിസ്റ്റർ ആവും അപ്പൊ ഇതിലൂടെ വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ ഐ എം ഐ നമ്പറിലുള്ള മൊബൈൽ ഫോണിൽ ഇന്ന സിം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ സിം ഇപ്പോൾ ഇന്ന സ്ഥലത്താണെന്നുള്ളത് ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സിന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതിനുശേഷം ഈ കാര്യം ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് പോലീസിനെ അറിയിക്കും പിന്നീട് പോലീസ് ട്രയാങ്കുലേഷൻ മെതേഡ് ഉപയോഗിച്ചാണ് മോഷ്ടാവിനെ കണ്ടുപിടിക്കുക അതായത് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ ഓൺ ആയ സ്ഥലത്തുള്ള മൂന്ന് ടവറുകൾ പോലീസ് സെലക്ട് ചെയ്യും അതിനുശേഷം മൂന്ന് ടവറിൽ നിന്നും എത്ര ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ എന്നുള്ള കാര്യം മനസ്സിലാകും അതിനുശേഷം പോലീസിന് വളരെ എളുപ്പത്തിൽ ആ സ്ഥലത്തെത്താനും മോഷ്ടാവിനെ പിടികൂടാനും സാധിക്കും എന്നാൽ മോഷ്ടാവ് ഈ മൊബൈൽ ഫോൺ സ്വിച്ച് ഓഫ് ആക്കുകയോ അതിൽ നിന്ന് സിം കാർഡ് മാറ്റി മറ്റൊരു സ്ഥലത്തേക്ക് മൂവ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നീട് പോലീസിന് ആ ലാസ്റ്റ് സീൻ മാത്രമേ ലഭിക്കുകയുള്ളൂ പിന്നീട് വീണ്ടും ആദ്യം തൊട്ട് മൊബൈൽ ഫോൺ ഓൺ ആവുമ്പോൾ ഈ ആദ്യം പറഞ്ഞ പ്രോസസ്സിംഗ് ടെലികോം ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ വീണ്ടും പോലീസിന് അത് ട്രാക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ഒരു നഷ്ടപ്പെട്ട മൊബൈൽ ഫോൺ പോലീസ് ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അത് തിരിച്ച് കിട്ടുക എന്നുള്ളത് കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മൊബൈൽ ഫോൺ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ തന്നെ ക